ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോയെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനോർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഈശോയെ ഈ സമയം അങ്ങേ കൂടുതൽ അറിയുവാൻ അങ്ങയുടെ പൗരോഹിത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തിരുപ്പെട്ടമെന്ന കൂതാശയെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാൻ ബഹുമാനിക്കുവാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ അങ്ങയുടെ വചനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ കൂതാശകളെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ ഈ സമയം ഞങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ജ്വലിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ പരിശുദ്ധ അമ്മേ മാതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമേ വിശുദ്ധ ദിവസേ പിതാവേ അങ്ങേ തിരുക്കുമാരനോട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ നിത്യം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതട്ടെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് തിരുപ്പട്ടമെന്ന കൂതാശയെക്കുറിച്ചാണ് പൗരോഹിത്യത്തെ കൂടുതൽ അറിയുവാൻ പൗരോഹിത്യത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാൻ പൗരോഹിത്യത്തെ ഒരു പടി കൂടി കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുവാൻ ഈ ക്ലാസ് വഴി നമുക്ക് ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് പൗരോഹിത്യത്തെ അറിയണം പൗരോഹിത്യത്തെ സ്നേഹിക്കണം പൗരോഹിത്യത്തെ ബഹുമാനിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരുപ്പട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തിരുപ്പട്ടം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പൗരോഹിത്യം എന്താണ് പുരോഹിതൻ ആരാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പൗരോഹിത്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ന് ഈ പുരോഹിതർ നിർവഹിക്കുന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പാഠത്തിൽ വളരെ ലളിതമായി കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏതായാലും ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ കണ്ട് ഈ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo, Venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Ellos al instante dejaron las redes y le siguieron. Y siguiendo más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan, en la barca con su padre Cebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Venid en pos de mí, y haré que vosotros seáis pescadores de hombres. Ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. ¿Ningún día verán y manojar en maya con su video con el ley? ഈശോ തൻ്റെ ആദ്യ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് എത്ര ലളിതമായിട്ടാണ് എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് എത്ര ഹൃദ്യമായിട്ടാണ് ഈശോ തൻ്റെ ആദ്യ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ വിളിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ പൗരോഹിത്യ വിചാരം അല്ലെങ്കിൽ തിരുപ്പട്ട കൂതാശയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഈ കൊച്ച് ക്ലാസ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം നമുക്കറിയാം ശിഷ്യന്മാർ ഈ പടത്തിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും അവർ അവരവരുടേതായ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി കാര്യങ്ങളിൽ വ്യഗ്രചിത്തരാണ് ആകുലരാണ് സ തികച്ചും സാധാരണത്തമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ശിഷ്യ സമൂഹം ഇങ്ങനെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ പോലെ ജീവിച്ചു പോകുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഈശോ വന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ നിത്യപുരോഹിതനായ ഈശോ തൻ്റെ ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനമെന്ന 
വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് പുരോഹിതരെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം ആരാണ് പുരോഹിതർ ദൈവം ദൈവത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈശോയാൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവരാജ്യ നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടി ഈശോ സഹായത്തിനായി കൂടെ കൂട്ടിയവരാണ് ഈശോ വലിയ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചവരാണ് പുരോഹിതർ ഈ വലിയൊരു ബോധ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് പൗരോഹിത്യം എന്തിനു വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈശോ തൻ്റെ ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ ശിഷ്യ സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് അവരെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി തിരുപ്പട്ടത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പൗരോഹിത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്വത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം പഴയ നിയമത്തിൽ പുരോഹിതർ ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമറിയാം എല്ലാവരും പുരോഹിതരുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഒപ്പം നിങ്ങൾ ലേവി ഗോത്രത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു നിങ്ങൾ മിടുക്കര് പിള്ളേരാണ് നമുക്കറിയാം ലേവി ഗോത്രത്തെ ദൈവം പ്രത്യേകമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ബലികളും കാഴ്ചകളും അർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ബലികളും കാഴ്ചകളും അർപ്പിക്കുവാൻ അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പഴയ നിയമ ബലിയെക്കുറിച്ച് പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാം ഈ നിത്യപുരോഹിതനായ ഈശോയിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ട പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യം പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്യം ലേവി ഗോത്രത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ബലിയർപ്പണങ്ങളും കാഴ്ച സമർപ്പണങ്ങളും ദൈ ജനത്തിനു വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ അർത്ഥനകളും ഈശോയാൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന ബലിയുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒരു വചനഭാഗം വായിച്ചു കേട്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നിത്യപുരോഹിതനായി ഈശോയില് ഈ പൗരോഹിത്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഒന്ന് എടുത്തേ ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനം പത്താം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ എന്ന അവനാകട്ടെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി എന്നേക്കുമായുള്ള ഏക ബലി അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനായി ശത്രുക്കളെ തൻ്റെ പാദപീഠമാക്കുവോളം അവൻ കാത്തിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരെ അവൻ ഏക ബലി സമർപ്പണം വഴി എന്നേക്കുമായി പരിപൂർണരാക്കിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ മിഷിഹായ്ക്ക് സ്തുതി നമുക്കറിയാം ഹെബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് പത്താം അധ്യായത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിലൂടെ നിത്യപുരോഹിതനായ ഈശോ പരിപൂർണമാക്കപ്പെട്ട ബലി എന്നേക്കുമായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഴയ നിയമ ബലിയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് പഴയ നിയമ ബലി ഈശോ അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമ ബലിയുടെ പ്രതിരൂപമായിരുന്നു എന്ന് ഇനി നമ്മൾ പൗരോഹിത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് പുരോഹിതൻ മുൻപിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടവൻ എന്താ ആണ് പുരോഹിതനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പുരോഹിതൻ മുൻപിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പുരോഹിതനെ മുൻപിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മുൻപിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് പുരോഹിതൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം മനുഷ്യരുടെ മുൻപിൽ ഒരുവനെ വെക്കുകയാണ് പുരോഹിതനെ നൽകുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുരോഹിതനെ നൽകുന്നു ഇവൻ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനകൾ യാചനകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ അർപ്പിക്കും ദൈവം സ്വർഗം നമുക്കു വേണ്ടി മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന വലിയ സമ്മാനമാണ് പുരോഹിതനെന്ന് ചുരുക്കം ഇനി സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിർത്തുന്ന മനുഷ്യനാണ് പുരോഹിതൻ സഭ പറയുവാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പാപികളാണ് ഞങ്ങൾ അയോഗ്യരാണ് കുറവുള്ളവരാണ് എങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ബലികൾ അർപ്പിക്കുവാൻ കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന സ്തോത്രഗീതങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പുരോഹിതനെ മുൻപിൽ വയ്ക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പൗരോഹിത്യത്തെ മുൻപിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണുന്നത് 
ദൈവം സ്വർഗം മനുഷ്യരുടെ മുൻപിൽ വയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി നൽകിയവനാണ് പുരോഹിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സഭ ജനം ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിർത്തുവാൻ വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് പൗരോഹിത്യം അങ്ങനെ പുരോഹിതൻ മുൻപിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടവനാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബോധ്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് നിത്യപുരോഹിതനായ ഈശോ തൻ്റെ ദൈവരാജ്യ സംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കൂടെ കൂട്ടിയവരാണ് ആ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചവരാണ് ഓരോ പുരോഹിതരും അവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം അവരെ നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം ഇതാണ് ഈ പാഠം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് തരേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബോധ്യം അതുകൊണ്ട് മുൻപിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ട പുരോഹിതനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ പരീക്ഷാ വേളകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജന്മദിനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പം നിങ്ങൾ അച്ഛനോട് പോയി പറയണം അച്ഛ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ പുരോഹിതൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മുൻപിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ സന്തോഷം വരുമ്പം എൻ്റെ ദുഃഖം വരുമ്പം ഞാൻ ഈ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പുരോഹിതൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറയണം എന്നിട്ട് അച്ഛനോട് പറയണം അച്ഛ അച്ഛൻ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ നിയോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം ദൈവം മനുഷ്യർ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാനായി മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ് പുരോഹിതൻ സഭ കുറവുകളും പോരായ്മകളും ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ സഭയ്ക്ക് പ്രതിപുരുഷനായിട്ട് നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് പുരോഹിതൻ അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടവക വികാരിച്ചന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോയി പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടണം ഇതാണ് ഈ പാഠം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട നല്ല ഒരു ശീലം നമ്മൾ വീണ്ടും കടന്നു പോകുമ്പം പൗരോഹിത്യം രണ്ട് പൗരോഹിത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഒന്ന് പൊതു പൗരോഹിത്യവും രണ്ട് ശുശ്രൂഷാ പൗരോഹിത്യവും എന്താണെന്ന് പൊതു പൗരോഹിത്യം എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ നല്ല കാര്യം മിടുക്കൻ പൊതു പൗരോഹിത്യം എന്നത് ആരാണോ മാമോദീസായിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊതു പൗരോഹിത്യത്തിൽ പങ്കുകാരാകുന്നത് മാമോദീസായിലൂടെ ഓരോ വ്യക്തിയും ഈശോയുടെ പൊതു പൗരോഹിത്യത്തോട് ഭാഗഭാവുക്കളാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൊതു പൗരോഹിത്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മാമോദീസായിലൂടെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വിശുദ്ധ പത്രോസ്ലീക എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാം തിരുവചനം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കോറിയിടേണ്ട ഒരു തിരുവചനമാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വംശവും രാജകീയ പുരോഹിത ഗണവും വിശുദ്ധ ജനതയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനവുമാണ് ഇതാണ് പൊതു പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് പത്രോസ്ലീക തരുന്ന സംക്ഷിപ്ത രൂപം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജകീയ വംശമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനതയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനവുമാണ് ഈ വലിയ ബോധ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓരോരുത്തരും സൂക്ഷിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഈ പൊതു പൗരോഹിത്യം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പൊതു പൗരോഹിത്യം മാമോദീസായിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തോട് പങ്കുപറ്റുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈശോയാകുന്ന നിത്യ പുരോഹിതൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് പൊതു പൗരോഹിത്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ കരുണ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുവാൻ ഈശോയുടെ സ്നേഹം അനേകരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്കുള്ള വലിയ കടമയാണ് പൊതു പൗരോഹിത്യം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈശോയെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് വഴി ഈശോയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വഴി നമ്മുടെ കൂതാശകളെ കുറിച്ച് അക്രൈസ്തവരായ മറ്റു സഹോദരങ്ങളോട് നമ്മൾ ഈശോയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വഴി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പൊതു പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ വലിയ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് ശുശ്രൂഷ പൗരോഹിത്യം നമുക്കൊരു കൊച്ചു വീഡിയോ കാണാം I send you to gather my sheep. Go not into the way of the Gentiles and into any city of the Samaritans and to ye not. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as ye
I beseech thee, my little daughter. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely give. Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses, nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves, for the workman is worthy of his meat. And into whatsoever city or town ye shall enter, inquire who in it is worthy, and there abide till ye go thence. Ningal ellavarum ee video kandu kaniyallo. Ettra sundaramai video. Alle Yeshu thande Christian mare vilikinna manoharamaya oru bhagaman namale vada kanda da. Tanno oru gude ayiri kinnu dinam, prasangi kyan ayi kinnu dinam, rogi gade sugupadittu dinam. പിശാശുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിനുമായി അവൻ തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശുശ്രൂഷ പൗരോഹിത്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിത്യപുരോഹിതനായ ഈശോ ദൈവരാജ്യ സംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിയ തൻ്റെ ദൗത്യ നിർവഹത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത ശിഷ്യഗണത്തെയാണ് ഈ നിത്യ പുരോഹിതൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെന്ന നിലയിൽ പുരോഹിതരിൽ നമ്മൾ ദർശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈശോയുടെ ശിഷ്യഗണത്തിൻ്റെ പൊതുസവിശേഷതയാണ് അപ്പസ്തോല ഗണത്തിൻ്റെ പൊതുസവിശേഷതയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ പൗരോഹിത്യം ഈശോ തൻ്റെ പെസഹ രഹസ്യങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുത്ത വലിയ രക്ഷയുടെ അനുഭവമുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സിലും ആവർത്തിച്ചതുപോലെ ഈശോ പാപികളായി നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പീഡ സഹിച്ചു മരിച്ചു സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു ഉദ്ധാനം ചെയ്തു ഈ പെസകാരകസ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട വലിയ രക്ഷയുടെ അനുഭവമുണ്ട് ആ രക്ഷയുടെ അനുഭവം നമുക്ക് പകർന്നു നൽകുവാൻ വേണ്ടി ഈശോ സ്ഥാപിച്ച പൂതാശയാണ് പൗരോഹിത്യം അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് ഈ രക്ഷയുടെ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈശോ നേടിത്തന്ന രക്ഷയുടെ ഫലം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ ശുശ്രൂഷ പൗരോഹിത്യത്തിലൂടെയാണ് പ്രിയമുള്ള മക്കളെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലളിതമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സഭയിലാണ് കൂതാശകൾ ഉള്ളത് സഭയിലാണ് കൂതാശ അനുകരണങ്ങൾ ഉള്ളത് വിശുദ്ധ കുർബാന ഉള്ളത് സഭയിലാണ് ആരാ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത് പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നത് പുരോഹിതനാണ് ഇത് പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ കൂതാശകളും നമുക്ക് നൽകുന്നത് പുരോഹിതനാണ് നമ്മുടെ ജനനം മുതൽ നമ്മുടെ മരണം വരെ മരണാനന്തരം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ആരാണ് പുരോഹിതനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ രക്ഷയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ ശുശ്രൂഷ പൗരോഹിത്യത്തിലൂടെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഈശോ തൻ്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുവാൻ അത് പിന്തുടരുവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ശിഷ്യഗണ സമൂഹത്തെ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷ പൗരോഹിത്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്രകാരം ഈശോ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇനി ശിഷ്യഗണം എങ്ങനെയാണ് ഈ ദൗത്യം പിന്തുടരുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സ്ലീഹന്മാർക്ക് അവരുടെ സഹ ശുശ്രൂഷകർ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ലീഹന്മാർക്ക് അവരുടെ സഹ ശുശ്രൂഷകർ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വലിയ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി സ്ലീഹന്മാർക്ക് ദൗത്യ ശുശ്രൂ ദൗത്യ വാഹകർ ഉണ്ടായിരുന്നു ശുശ്രൂഷകർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പത്രോസ്ലീഗ എഴുതിയ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അജഗണത്തെ പരിപാലിക്കുവിൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അജഗണത്തെ പരിപാലിക്കുവിൻ നമ്മൾ വീണ്ടും പൗലോസ്ലീഗ തിമോത്യോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം ആറാം തിരുവചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എൻ്റെ കൈവെപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവികപരം വീണ്ടും ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കിക്കേ ഈ ശിഷ്യന്മാരിലൂടെ തൻ്റെ സഹ ശുശ്രൂഷകർക്ക് നൽകുന്ന പൗരോഹിത്യം കൈവെപ്പ് വഴി നൽകപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പൗലോസ്ലീഗ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്ലീഹന്മാർക്ക് സഹ ശുശ്രൂഷകർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സഹ ശുശ്രൂഷകർ തൻ്റെ കൈവെപ്പിലൂടെയാണ് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വലിയ കൈവെപ്പിലൂടെയാണ് ഈ പൗരോഹിത്യത്തെ കൈമാറിയിരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് 
പൗരോഹിത്യ പട്ടം കൊടുക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കൈവെപ്പ് പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കൈവെപ്പ് പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെയാണ് ഒരാൾ ശംശാന പട്ടമേറ്റ് പുരോഹിതനായി തീരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കമൻട്രി കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം പട്ടം കൂടിയിട്ടില്ലേ എല്ലാവരും പട്ട തിരുപ്പട്ട ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേർന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ കമൻട്രി കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് അതിൽ പറയുന്നതാണ് ഇനി വരുന്ന രണ്ട് കൈവെപ്പ് ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ ഈ വൈദികാർത്തി വൈദികനായി പുരോഹിതനായി റൂഷ്മ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്ലീഹന്മാരുടെ സഹ ശുശ്രൂഷകരാണ് പുരോഹിതർ സ്ലീഹന്മാർക്ക് ലഭിച്ച കൈവെപ്പ് വഴിയാണ് ഇവർ പുരോഹിതരെ വീണ്ടും പൗരോഹിത്യം നൽകി ആശീർവദിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അവസാനമായി സ്ത്രീഹന്മാരുടെ പിന്തുടർച്ചയാണ് ഈ പൗരോഹിത്യം എന്ന് മനസ്സിലാകണം ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയാണെന്ന് മനസ്സിലാകണം പ്രിയുള്ള കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെത്തി അടുത്ത കൊല്ലം നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെത്തും നിങ്ങൾ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും നിങ്ങൾ കുറെ പേര് അച്ഛന്മാരൊക്കെ ആകണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹം ഉള്ള കുട്ടികളായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹത്തെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി സമർപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ ദൈവവിളിയിൽ ഒരു പടി കൂടി ഉയരണമെന്ന് ദൈവവിളി തിരിച്ചറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ വികാരിച്ചന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങണം നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള അച്ഛന്മാർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങണം നിങ്ങളെല്ലാ പുരോഹിതരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ആർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അവരിലൂടെ എനിക്ക് ചൊരിയപ്പെടേണ്ട എനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട കുറെ കൃപയുടെ അവസരങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം ഈ ക്ലാസ് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ചിന്ത നമുക്ക് എന്തുമാത്രം കുറവുണ്ട് എന്തുമാത്രം പോരായ്മയുണ്ട് മറ്റു കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ അവരിൽ നിന്നൊന്നും വലിയ മിടുക്കനല്ല പക്ഷേ ഈശോ നമ്മളെ നോക്കുന്നത് നമ്മളെ സ്നേഹം കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആദ്യം പത്രോസിനെ അന്ത്രോസിനെയൊക്കെ വിളിച്ച ഈശോ ആദ്യ ശിഷ്യഗണത്തെ വിളിച്ച ഈശോ അവരുടെ മേന്മ കണ്ടല്ല വിളിച്ചത് ഈശോയ്ക്ക് അവരോട് തോന്നിയ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ കൂടുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിനായിട്ട് ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ ഈ തിരുപ്പട്ടം എന്ന കൂതാശയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട ആഗ്രഹം ഒരു പുരോഹിതനാകണം എനിക്കും കുറവും പോരായ്മയും എൻ്റെ ബുദ്ധി സാമർഥ്യത്തിൽ കുറവൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അതിനെല്ലാം ഉപരി ഈശോയാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്ത്രീഹന്മാരിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എന്നെ യോഗ്യനാക്കണമേ എന്ന് ഈശോയോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പട്ടം കൊടുക്കൽ ശുശ്രൂഷയുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സ്ലൈഹിക പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ കൈവെപ്പ് വഴി പിന്തുടരുന്ന ഒരു പൗരോഹിത്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ കൃപയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ ചൈതന്യം സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യരിലേക്ക് പരിശീലനത്തിൻ്റെ അവസാനം വർഷിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ചൊരിയപ്പെടുന്നതിലൂടെയാണ് ഒഴുക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെയാണ് സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധാരണക്കാരായ പുരോഹിതർ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പുരോഹിതം ചെല്ലുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടി നമുക്കിവിടെ ചൊല്ലി ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരത്താൽ യഥാർത്ഥ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ പദവികൾ കൈവെപ്പ് വഴി നൽകപ്പെടുന്നു വിശ്വാസികൾക്ക് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിന് പരിശുദ്ധമായ സഭാശരീരത്തിലെ സവിശേഷ അംഗങ്ങളാകുവാൻ നിസാരരും ബലഹീനരുമായി ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കാരുണ്യാതൃകത്താൽ യോഗ്യരാക്കി ഇത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ പുരോഹിതം ചെല്ലുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇപ്രകാരം സ്ലീഹന്മാരിലൂടെ പിന്തുടർച്ചയായി ലഭിച്ച പൗരോഹിത്യം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ വികാരിച്ചന്മാർ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പുരോഹിതർ അവരെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാം ബഹുമാനിക്കാം ആദരിക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് നൽകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കൂടിയതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വികാരിച്ചന് സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കത്തെഴുതുക അച്ഛനോട് പറയണം അച്ഛ ഞങ്ങൾ ഇപ്രകാരം ഒമ്പത
ഇന്നത്തെ ദിവസം ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഒരു വചനം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം നാലാം തിരുവചനം അഹറോനെ പോലെ ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെടുകയല്ലാതെ ആരും ഈ ബഹുമതി ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല അഹറോനെ പോലെ ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെടുകയല്ലാതെ ആരും ഈ ബഹുമതി ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം നിത്യപുരോഹിതനായ ഈശോയെ തിരുപ്പെട്ടമെന്ന കൂതാശയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു മാമോദീസായിലൂടെ നിന്റെ പൊതു പൗരോഹിത്യം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സ്വീകരിച്ചവരാണ് ഈശോയെ നിന്റെ സ്നേഹം നിന്റെ സ്നേ നിന്റെ കരുണ ലോകം മുഴുവൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ പൊതു പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ കർത്തവ്യം ഈശോയെ ശുശ്രൂഷാ പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയോഗ്യരായിരുന്ന സാധാരണക്കാരായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ നീ വിളിച്ച് കൂടെ ചേർത്ത് നിന്റെ വലിയ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനായി നിയോഗിച്ചു ഞങ്ങളെയും അങ്ങ് തിരുമനസ്സാകുന്നുവെങ്കിൽ വിളിക്കണമേ അങ്ങയുടെ വിളി തിരിച്ചറിയുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ അങ്ങയുടെ വിളിയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ പൗരോഹിത്യത്തെ ബഹുമാനിക്കുവാൻ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് വളരുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും യോഗ്യരാക്കണമേ നിത്യം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ ഈശോ മിഷിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ